Jag är inte en So we're back at Atlantis. It's uh, early November 2011, and we're working on the uh, recording of the final drum tracks for the last two songs on the album. But this is like the, uh, the the drum kit that I've been using for uh, this album, which is a new Sonar drum kit that I got because I my old one is just too beat up, and it's just been a lot of fun to be doing this again as I've like played a lot of drums, but more in like a pop setting where you just use what is necessary for that track, and with Engelbert I can use everything that is unnecessary. On the right hand section over here is all the like uh, little more almost like a um, what do you call it like a trap kit that you'd use for like a silent film thing or where you do all the little accents and all the the, the funny stuff because I mean I mean to me I, I find a lot of uh, English words music to be kind of comical in a weird black way and to be able to have like little cowbells and little wood blocks just to make those accents pop out and also just to make, I mean, if you're playing a 16 minute song, you've got some time to figure shit out and to do different things. Om det ska vara ett parti med det här temat, då tycker jag det är bättre att det är konsekvent. Sen när det kommer tillbaka kan jag köra Hayaten kanske. Men det... Ja, jag tycker också att konsekvent är bra. Ja, så jag tycker att det här är coolare och då blir det liksom en helt en annan grej än... Det är det enda stället på hela skivan där jag spelar ko själv. Så jag tycker att det är lite bra. Och jag tycker att det funkar med temat. Det var nytt, jag, liksom. tyck, jag tyckte det var skitsnyggt att ja, det, det, det var en helt ny grej det gjorde det där, liksom. Jag tycker liksom att, om jag ska vara ärlig så tycker jag att en av de bästa grejerna på hela det partiet Det är ju klicken Det är ju inte det vi gjorde här vet du Då spelar, skrev vi, vi har ju skrivit trummor så här, Fula oj, trummor på det här. Men just det så alltså, där har vi bara ett klick Oj, oj, oj <laughs> Godismannen. Inte mer om jag har köpt en mellertron också.
And then this is something that is new for this session is that I'm using two ride cymbals. One that is fairly dry and one that is a bit more normal. And the reason for this is when I'm doing all the splishy, splashy, plongy stuff, uh, if, the, if the ride is too uh, overbearing, it uh, has a tendency to blend in with everything. But if I have a drier ride that is mic'd, we can get some definition on the ride. So that's about it. This is the, this is the way my drum kit looks now. And then we'll figure it out for the next section. It's probably going to be the other way around or something. But we'll figure it out. Ja, vi var klara med trummorna lite tidigare idag så att vi fick chansen att spela lite piano. Så nu ska jag lägga först här allt eh, solopiano och sen vi får tid så blir det lite mer komp piano senare. <skratt>